প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম নবম ও দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীবৃন্দকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছো তোমরা নিশ্চয়ই ভালো আল্লাহ রহমতে সুস্থ আছো ভালো আছো পরিবারের সঙ্গে বাবা মা ভাই বোনের সঙ্গে নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি তোমাদের হিসাব বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষক মাকসুদা মিস বলছি তো তোমাদের আমি আজকে হিসাব বিজ্ঞানের সপ্তম অধ্যায় খতিয়ান নিয়ে আলোচনা করব এর আগে তোমাদের জাবেদা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম জাবেদা হচ্ছে হিসাবের প্রাথমিক বই আর খতিয়ান হচ্ছে হিসাবের পাকা বই তো জাবেদা খতিয়ানকে সহযোগিতা করে এই জন্য সহকারী বইও বলা হয়ে থাকে আর খতিয়ান যেহেতু পাকা বই সেহেতু খতিয়ানকে সকল বইয়ের রাজাও বলা হয়ে থাকে খতিয়ানের মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা খতিয়ানের জেরগুলোকে নিয়ে রমিল তৈরির মাধ্যমে হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন হিসাব প্রস্তুত করা হয় তো এই পাঠ শেষে তোমরা পাকা বই খতিয়ানের ধারণা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে খতিয়ানের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবে যাবে দাও খতিয়ানের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবে টি ছক ও চলমান শের চলমান জের ছকে হিসাব প্রস্তুত করে হিসাবের জের নির্ণয় করতে পারবে আর বিভিন্ন ধরনের খতিয়ানের ডেবিট ও ক্রেডিট জেরের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে পারবে তো লেনদেন সমূহকে প্রাথমিকভাবে জাবেদায় লিপিবদ্ধের পর হিসাবের শ্রেণী অনুযায়ী যথাযথ হিসাবে স্থানান্তর করা হয় প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাব যেমন সম্পদ দায় মালিকানা সত্ত্ব আয় ব্যয় ও লাক্ষতির হিসাব সংরক্ষণ করা হয় এসব হিসাব সমূহকে এক কথায় ক্ষতিয়ান বলা হয় তো একটি চলমান ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সম্পদ দায় ও মালিকানা সত্ত্ব সম্পর্কিত হিসাব সমূহের সাধারণত প্রারম্ভিক ডেবিট ও ক্রেডিট জের থাকে নির্দিষ্ট সময়কালে নির্দিষ্ট সময়কালে শেষে প্রতিটি হিসাবের জের নির্ণয় করা হয় এই প্রক্রিয়ায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উক্ত সময়কালের আয় ব্যয় লাভ ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট তারিখে তার সম্পদ দায় ও মালিকানা সত্ত্বের পরিমাণ জানা যায় তো এই খতিয়ানের মাধ্যমে খতিয়ান প্রস্তুতের মাধ্যমে বিভিন্ন হিসাবের আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা হিসাবের পরিমাণ জানা যায় যেমন ক্রয় হিসাব নগদান হিসাব বিক্রয় হিসাব এগুলোর পরিমাণ কত এগুলো নির্ণয় করা সম্ভব হয় তো তোমাদের মূল খতিয়ান যেটা মূল খতিয়ানকে মূল খতিয়ান হচ্ছে মূল খতিয়ানকে এরকম দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে দেনাদার হিসাব আর একটা হচ্ছে পাওনাদার হিসাব তো দেনাদার হিসাবটাকে আবার দেনাদার হিসাবটাকে বিভিন্ন নামের হিসাব যেমন দেনাদার হিসাবটা অনেক দেনাদার থাকতে পারে যেমন ক খ গ ঘ অনেক রকম নাম এগুলো দেনাদার থাকতে পারে এগুলো হিসাব থাকতে পারে আবার পাওনাদারের ওরকম অনেকগুলো পাওনাদারের হিসাব থাকতে পারে এ বি সি ডি অনেক নামের পাওনাদার থাকতে পারে তো এই এটা হচ্ছে সহকারী খতিয়ান এই দেনাদার পাওনাদারের বিভিন্ন যে ভাগগুলো এগুলো হচ্ছে সহকারী খতিয়ান আর খতিয়ান যখন ধর প্রস্তুত করবে তখন খতিয়ানগুলো প্রথমে আমরা কি আমরা লেনদেন প্রতিষ্ঠানের যে লেনদেনগুলো হয় দৈনন্দিন লেনদেনগুলো এগুলোকে আমরা প্রথমে কি করি যাবে দেয় লিপিবদ্ধ করি প্রথমে জাবেদা লিপিবদ্ধ করি এবং জাবেদা থেকে লেনদেনগুলোকে তারিখ অনুযায়ী জাবেদা থেকে আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত করে এই ক্ষতিয়ানে স্থানান্তর করা হয় তো এরপর জের নির্ণয় করা হয় জের মানে ব্যালেন্স ব্যালেন্স নির্ণয় করা হয় তো ক্ষতিয়ানে স্থানান্তর করার পদ্ধতি দুই দুইটা একটা হচ্ছে টি ছক টি এর মতো দেখতে টি ছক টি ছকটা হচ্ছে সনাতন পদ্ধতি আর আধুনিক পদ্ধতি হচ্ছে চলমান জের ছক চলমান জের ছকে প্রতিনিয়ত জের জের নির্ণয় করা জের আলাদাভাবে নির্ণয় করা হয় না প্রতিনিয়ত জের নির্ণয় হতে থাকে আপনার থেকে তো
এখানে দেখো খতিয়ানের খতিয়ান যখন আমরা কোন প্রতিষ্ঠানের জাবেদাগুলো বিভিন্ন রকম জাবেদা আছে মনে করো নগদি ক্রয় করা হলো নগদি ক্রয় করা হলে জাবেদা কি হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট নগদান হিসাব ক্রেডিট সেখানে ক্ষতিয়ান কিভাবে হবে ক্ষতিয়ান দুই জায়গায় পোস্টিং হবে একটা হচ্ছে ক্রয় হিসাব আলাদা একটা ক্রয় হিসাব খুলতে হবে আবার নগদান হিসাব খুলতে হবে ক্রয় হিসাব ডেবিট ডেবিট থেকে নগদান হিসাব দিয়ে লিখতে হবে আবার নগদান হিসাব একটা খুলতে হবে সেখানে নগদান হিসাব ক্রেডিট ক্রেডিট থেকে আবার ক্রয় হিসাব দিয়ে লিখতে হবে তো প্রতিটা লেনদেনের জন্য দুইটা করে হিসাবে পোস্টিং হবে তো এরকম দেখো এখানে আমি একটা উদাহরণের সাহায্যে তোমাদের বুঝাই দিচ্ছি এখানে মনে করো যে জানুয়ারি মনে করো জানুয়ারি পাঁচ তারিখে দু হাজার উনিশ জানুয়ারি পাঁচ তারিখে নগদ বিক্রয় জানুয়ারি পাঁচ তারিখে নগদ নগদ বিক্রয় পঁচিশ হাজার টাকা আবার দশ তারিখে আরপাপত্র ক্রয় আরপাপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা আবার বেতন প্রদান পাঁচ হাজার টাকা এটাকে এখন আমি তোমাদের খতিয়ানে পোস্টিং এর মাধ্যমে বুঝাই দেব খতিয়ানে দেখো প্রথমে আমি টি শক করেছি টি শক টি শকটা কিভাবে টি এর মতো দেখতে এই জন্য এটাকে বলা হয় টি শক টি এর মতো দেখতে দেখো এখানে এরকম লম্বা একটা টান আর ঠিক মাঝখানে একটা টান দিয়ে দুই ভাগ হবে দুই ভাগ হয়ে দুই দিকে সমান করে ঘর দুই দিকে সম পরিমাণ ঘর হবে একটা ডেবিট সাইড হইল একটা ক্রেডিট সাইড হইল ডেবিট সাইডে তারিখ বিবরণ যাবে তা পৃষ্ঠা টাকা আবার ক্রেডিট দিকে ওইরকম তারিখ বিবরণ যাবে তা পৃষ্ঠা আর টাকা এরকম এটা হচ্ছে ক্রেডিট সাইড এটা ডেবিট সাইড এটা ক্রেডিট সাইড দুইটা সাইড তো এখন নগদ বিক্রয় নগদ বিক্রয় হইলে নগদ বিক্রয় হইলে সেটাকে যাবেদা হচ্ছে কি নগদান হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তো আমি টি শকে এখানে নগদান হিসাব টি শকটা এটা নগদান হিসাব করলাম তো টি শকে নগদান হিসাবে আমি ডেবিট দিকে যাব যেহেতু নগদান হিসাব ডেবিট ডেবিট দিকে যাব এটা ডেবিট সাইড ডেবিট সাইডে লিখতে হবে বিবরণে বিক্রয় হিসাব টাকার পরিমাণ পঁচিশ হাজার টাকা আর এরপরে দশ তারিখে হচ্ছে আসবাবপত্র ক্রয় দশ তারিখে হচ্ছে আসবাবপত্র ক্রয় দশ হাজার টাকা তো দশ তারিখে আসবাবপত্র ক্রয় আসবাবপত্র ক্রয় হেললে এটার যাবে তা হচ্ছে আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট তো আসবাবপত্র হিসাব ক্রেডিট তখন আমি নগদান হিসাব আর নগ আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট তো নগদান হিসাব যেহেতু ক্রেডিট এটা তো নগদান হিসাব নগদান হিসাব ক্রেডিট দিকে গেলাম ক্রেডিট সাইডে আসবাবপত্র হিসাব লিখলাম এখানে দশ হাজার টাকা টাকার পরিমাণের ঘরে লিখলাম দশ হাজার টাকা এরপরে পঁচিশ তারিখে বেতন প্রদান করা হলো পাঁচ হাজার টাকা তো বেতন প্রদান করা হলে এটা বেতন যেহেতু ব্যয় তো ব্যয় ডেবিট হয় আর নগদান যেহেতু নগদ টাকার মাধ্যমে ব্যয় পরিশোধ করা হয় সেহেতু নগদান হিসাব ক্রেডিট হয় তো বেতন হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট তো নগদান হিসাব যেহেতু ক্রেডিট ক্রেডিট সাইটে আমি বেতন হিসাব লিখলাম পাঁচ হাজার টাকা এখন নগদান হিসাব সবসময় একটা কথা মনে রাখবে নগদান হিসাব কিন্তু সবসময় ডেবিট সের হয় ক্ষতি আনে জের কাকে বলে আগে সেটা বলি জের হচ্ছে ব্যালেন্স দুই সাইডের পার্থক্যকে বলা হয় জের বা ব্যালেন্স যে পাশে বেশি যোগফল যে পাশে বেশি সেই পাশে যোগ করে বিপরীত দিকের যোগফলকে বাদ দিলে ওখান থেকে বাদ দিলে যেটা হয় সেটাকে বলা হয় জের বা ব্যালেন্স তো এটা দুই দিকে হতে পারে ডেবিট দিকে ক্রেডিট দিকে কিন্তু নগদান বইয়ের সবসময় ডেবিট জের হয় সবসময় ডেবিট চেট হয় নগদান বই কারণ নগদ টাকা সবসময় বেশি থাকে নগদের চেয়ে আয়ের চেয়ে কখনো ব্যয় বেশি হতে পারে না বা হাতে নগদ যা আছে তার চেয়ে কখনো 
খরচ বেশি হতে পারে না এই জন্য সবসময় নগদান বই নগদান হিসাব সবসময় ডেবিট ব্যালেন্স হয় ডেবিট দিকে বেশি হয় তো দেখো এখানে ডেবিট এটা হচ্ছে ডেবিট সাইট ডেবিট সাইটে আমি লিখলাম নগদান হিসাবে এখানে পঁচিশ হাজার টাকা বিক্রয় হিসাবে পঁচিশ হাজার টাকা যোগ করলাম পঁচিশ হাজার টাকা হইলো এখানে পঁচিশ হাজার টাকা আমি এখন কি করলাম এখানে পঁচিশ হাজার টাকা বসাইলাম পঁচিশ হাজার টাকা বসালাম এখানে বসিয়ে এখানে কিন্তু আসবাবপত্র আছে দশ হাজার বেতন আছে পাঁচ হাজার তা দুইটা মিলে কত হইলো পনেরো হাজার টাকা হইলো তো পনেরো হাজার টাকা পঁচিশ হাজার টাকা থেকে বাদ দিলে কত ব্যালেন্স হয় দশ হাজার টাকা হয় ব্যালেন্স ব্যালেন্স হয় দশ হাজার টাকা তো এখানে লিখলাম আমি ব্যালেন্স সিডি ব্যালেন্স সিডি দশ হাজার টাকা এই ব্যালেন্স সিডিটা আবার এটা মাসের শেষে হবে জানুয়ারি জানুয়ারিতে এটা লেনদেনটা হচ্ছে তো এটা মাসের শেষে জানুয়ারি একত্রিশ তারিখ যেহেতু একত্রিশে জানুয়ারি তো একত্রিশ তারিখে ব্যালেন্স সিডি লিখলাম আমি দশ হাজার টাকা এটা আবার ফেব্রুয়ারি এক তারিখ এই সাইডে আবার আসবে পরের বিপরীত দিকে আসবে ফেব্রুয়ারির এক তারিখ ফেব্রুয়ারির এক তারিখ হবে এখানে ব্যালেন্স বিটি হবে এখানে লিখতে হবে ব্যালেন্স বিটি আর দুই দিকে ঘর বন্ধ করে দিতে হবে ব্যালেন্স বিডি দশ হাজার টাকা ওই ব্যালেন্সটা এই দিকে আসলো দশ হাজার টাকা আচ্ছা এখন আমি তোমাদের চলমান যে শখ চল এই জিনিসটাই আবার চলমান যে শখে আমি বুঝাই দিচ্ছি চলমান জের শখ চলমান জের শখ মানে এই জেরটা সবসময় চলতেছে আলাদা করে জের তৈরি করতে হয় না প্রতিটা লেনদেনের পরে আপনা আপনি জের নির্ণয় হয়ে যায় তো চলমান জের শখে নগদান হিসাব আমি করতেছি দেখো এখানে শখটা করতে হবে এভাবে হিসাবে কোড নম্বর উপরে আর এখানে লিখতে হবে তারিখ বিবরণ যাবে তা পৃষ্ঠা এখানে ডেবিট টাকা এখানে ক্রেডিট টাকা আর এখানে উদ্বৃত্ত বা জে নির্ণয় করে উদ্বৃত্ত বা জে ডেবিট জের আর এখানে ক্রেডিট জের তো জানুয়ারি পাঁচ তারিখ বিক্রয় হিসাব ওই যে এর আগে তো তোমাদের আমি দেখালাম টি শকে যে নগদে বিক্রয় হ্যাঁ নগদান হিসাব ডেবিট বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট আর এখানে কোনো ডেবিট ক্রেডিট আলাদা আলাদাভাবে বসাইতে হবে না এখানে বিক্রয় হিসাব লিখলাম লিখে যেহেতু নগদান হিসাব ডেবিট আছে ডেবিট দিকে টাকাটা লিখব পঁচিশ হাজার টাকা ডেবিট দিকে লিখলাম আবার জেরেও হচ্ছে জের উদ্বৃত্ত বা জেরের মধ্যেও ডেবিট দিকে লিখলাম পঁচিশ হাজার টাকা হ্যাঁ এরপরে দশ তারিখে হচ্ছে আসবাবপত্র ক্রয় তাহলে আসবাবপত্র হিসাব আসবাবপত্র ক্রয় করলে আসবাবপত্র হিসাব ডেবিট হয় আর নগদান হিসাব ক্রেডিট হয় এখানে নগদান হিসাব ডেবিট হয়েছে বিক্রয়ের বেলায় বিক্রয় করলে টাকা পাওয়া যায় এই জন্য নগদান হিসাব ডেবিট হয়েছে আর আসবাবপত্র ক্রয়ের সময় টাকা প্রদান করতে হয় এই জন্য নগদান হিসাব ক্রেডিট হয়েছে তো নগদান হিসাব ক্রেডিট হইলে ক্রেডিট দিকে আমরা দশ হাজার আসবাবপত্র কিনলাম এখানে দশ হাজার টাকা দিয়ে এখানে দশ হাজার টাকা ক্রেডিট দিকে লিখলাম এই যে এখানে ক্রেডিট টাকা ক্রেডিট টাকা দশ হাজার লিখলাম লেখার পরে এখন আমরা ব্যালেন্স এখানে উদ্বৃত্ত আছে ডেবিট আর ক্রেডিট উদ্বৃত্ত আছে তো এই এটা হচ্ছে ডেবিটের দিকে হচ্ছে পঁচিশ হাজার টাকা এখানেও আমরা ডেবিট জের লিখছি পঁচিশ হাজার টাকা এখন আসবাবপত্র লেখার পরে দশ হাজার টাকা ক্রেডিট দিকে লিখলাম তাহলে মাইনাস প্লাসে এখানে বাদ যাবে বুঝছো এখানে পঁচিশ হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা বাদ যাবে যাওয়ার পরে কত থাকে পনেরো হাজার টাকা হয় তাহলে আমরা ব্যালেন্স এখানে লিখলাম পনেরো হাজার টাকা এরপরে পঁচিশ তারিখে বেতন বেতন প্রদান করা হলো তাহলে আমরা বেতন হিসাব লিখলাম বেতন প্রদান করা হলে ওখানেও নগদান হিসাব ক্রেডিট হয় কারণ নগদ টাকা চলে যায় নগদান হিসাব ক্রেডিট হয় তাহলে বেতন হিসাবে এখানে লিখলাম লেখার পরে তাহলে ক্রেডিট দিকে আমরা লিখলাম এখানে ক্রেডিট টাকা ক্রেডিট দিকে পাঁচ হাজার টাকা লিখলাম লেখার পরে তাহলে পাঁচ হাজার টাকা আরও কমে গেল হ্যাঁ ব্যালেন্স থেকে আরও পাঁচ হাজার টাকা কমে গেল পনেরো হাজার টাকা ছিল আবার পাঁচ হাজার টাকা কমে গেল তাহলে কত হলো এখানে ব্যালেন্স হলো দশ হাজার টাকা তাহলে আপনা আপনি ব্যালেন্স উদ্বৃত্ত মানে পোস্টিং করার সঙ্গে সঙ্গে উদ্বৃত্ত নির্ণয় হয়ে যাচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হয় চলমান জের শ আর নগদান হিসাব যেহেতু ডেবিট জের এখানে ডেবিট এই দশ হাজার টাকা মানে এটা ডেবিট ব্যালেন্স ক্রেডিট দিকে না ডেবিট ওই জন্য ক্রেডিট দিকে ফাঁকা যেহেতু নগদান হিসাব কখনো ক্রেডিট জের দেখাতে পারে না এই জন্য ক্রেডিট দিকে এটা যে হয়নি এখানে ডেবিট জেরে হয়েছে আর এখানে আমরা যখন টিসক করেছি টিসকেও কিন্তু দশ হাজার টাকা ব্যালেন্স হয়েছে দেখো টিসকে টিসকে এখানে টিসকেও কিন্তু ব্যালেন্স হয়েছে দশ হাজার টাকা এই যে ব্যালেন্স সিটি দশ হাজার টাকা হয়েছে হ্যাঁ আর এখানে আমাদের চলমান জেরেও কিন্তু 
এখানেও কিন্তু দশ হাজার টাকা ব্যালেন্স হলো তাহলে তোমার নিশ্চয়ই বুঝতে পারলে ক্ষতিয়ান ক্ষতিয়ান কি কিভাবে এরকম আমি তোমাদের শুধু নকদান হিসাব দিয়ে তোমাদের বুঝিয়ে দিলাম এরপরে ক্রয় হিসাব হলে ক্রয় হিসাব কিন্তু ডেবিট হয় সব সময় ক্রয় হিসাব ডেবিট আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট তাহলে ক্রয় হিসাব সবসময় ডেবিট জের হবে হ্যাঁ ক্রেডিট দিকার হবে না আর বিক্রয় হিসাব ক্রেডিট জের হবে এরপরে অন্যান্য হিসাবগুলো ডেবিটও হতে পারে ক্রেডিটও হতে পারে তারপরে দুই দিকের পার্থক্য করে সেটাকে ব্যালেন্স নির্ণয় করতে হবে তা আমি এই পরবর্তীতে তোমাদের অন্যান্য হিসাবগুলো তোমাদের দেখায় দেবো আর তোমরা নিজেরাও করতে পারবে যেহেতু তোমাদের আমি বুঝিয়ে দিলাম তাহলে তোমাদের বাড়ি কাজ দিয়ে দেই তোমরা পঁচাশি পৃষ্ঠা একটা উদাহরণ আছে এই পঁচাশি পৃষ্ঠার উদাহরণটা টি ছকে এবং চলমান জের ছকে তোমরা তৈরি করবে এটি টি ছক মানে তোমাদের পঁচাশি পৃষ্ঠা একটা উদাহরণ আছে বড় উদাহরণ সেই উদাহরণটাকে প্রথমে যাবেদা করবে যাবেদা করে নিয়ে তারপর তোমরা টি ছকে ক্ষতিয়ান করবে এবং চলমান জের ছকে ক্ষতিয়ানটা প্রস্তুত করবে তাহলে আজকে আমরা এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আনন্দে থাকো এবং লেখাপড়াটা সঠিক সময়ে লেখাপড়াটা চালিয়ে যেও আর তোমাদের প্রত্যেকটা বিষয়ের ভিডিও হচ্ছে ভিডিও প্রত্যেকটা তোমাদের বিষয় শিক্ষক ভিডিওগুলো দিচ্ছেন অনলাইনে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখবে এবং ওই অনুযায়ী তোমরা লেখাপড়াটা চালিয়ে যাবে লেখাপড়ার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করো যেন তোমরা স্কুল খোলার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা পরীক্ষাগুলো দিতে পারো কোনো পড়া তোমরা জমিয়ে রাখবে না তোমাদের সিলেবাস আছে আর আমাদের অনলাইন ক্লাসগুলো ফলো করবে সব সময় তো ঠিক আছে তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহর রহমতে পরিবারের সঙ্গে আনন্দে থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম